இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் புமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் ட்ரீவ்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டான் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு மருத்துவத்துறை சார்ந்த ஒரு முக்கியமான மருத்துவ நிபுணர் தான் வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் அஸ்வத் பொதுவாக நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க எல்லாம் இந்த குடும்பத்துக்காக உழைச்சி உழைச்சி நாங்கள் ரொம்ப ஓடா தேஞ்சு போயிட்டோன்னு புலமரை தான் நம்ம கேட்டிருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் உழைச்சி உழைச்சி கால் முட்டி தேஞ்சது தான் மிச்சோன்னு சொல்கிறதையும் கேட்டிருப்போம் வயசானாலே மூட்டு வலி வந்துடும்னு எல்லாரும் நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மூட்டு வலின்றது வயசானவங்க வயசில் குறைஞ்சவங்க ஏழை பணக்காரன் அப்படின்ற எந்த பாகுபாடுமே இல்லாமல் எல்லாருக்குமே வரும் முக்கியமாக வயசானவங்களுக்கு அதிகமாக மூட்டு வலி வருது கரெக்டாக சொல்லியிருந்தீங்க ஷாம்புவி ஸோ உலக மக்கள் தொகையில் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டோரில் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சதவீதம் பேர் வந்து மூட்டு வழியால் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது ஸோ இந்த மூட்டு வழி ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து நிச்சயமாக தப்பிக்கலாம் இல்லையா ஸோ மூட்டு வழி அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர விஷயம் என்னன்னா கால்களில் இருக்கக்கூடிய மூட்டுகளில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் அப்படின் ஆனால் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மூட்டு பகுதிகளில் வந்து பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படலாம் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இடுப்பு தண்டுவடம் கை பாதம் தோல் மூட்டுகள்ல கூட பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படலாம் சோ இந்த மாதிரி உடம்புல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மூட்டுகள்ல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு என்ன தீர்வு இதற்கான நிவாரணம் என்ன ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு என்ன அண்ட் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை உண்மையிலேயே பயனளிக்கக்கூடியதா இருக்கா நல்ல தீர்வு அளிக்கக்கூடியதா இருக்கா இப்படி பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் நம்மளுக்கு தெளிவாகவும் விரிவாகவும் பதில் சொல்றதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு புகழ்பெற்ற அனுபவம் வாய்ந்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை மற்றும் எலும்பியல் நிபுணர் டாக்டர் எஸ் ஆர் முதியவர்கள்ான <laughs> ஸோ தனிமையில் இருக்கக்கூடிய முதியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாமல் வந்து கீழே தடுக்கி விழுந்துருவாங்க ஸோ அவங்க விழுந்ததுனால ஏதாவது பிரச்சனை வந்து ஏற்படும் அந்த பிரச்சனை வந்து பிற்காலத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாக அவங்களுக்கு வந்து அமையும் ஸோ வீட்டில் தனியாக இருக்கக்கூடிய முதியவர்களை எப்படி நம்ம வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அண்ட் அப்படி தனியாக இருக்கக்கூடிய முதியவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறாங்க ஆனால் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இங்கே த தங்கிடுறாங்க அண்ட் அவங்க வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் அவங்களே பார்த்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அவங்க எந்த டாக்டர் கிட்ட போகிறது தனியாக போகிறது அது போன்ற பல கஷ்டங்கள் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சருக்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரியான கஷ்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆர்த்தோபிடிஷன் போய் பார்த்துட்டு அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டுட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அவங்க ஃபாரின்லேருந்து வந்து தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் பசங்க வந்தால் தான் டாக்டர் கிட்ட போகணும்னு அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்போ அவங்க ஆரம்ப ஸ்டேஜில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை நாங்கள் பார்த்து சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் இன்னும் மோசமாகாது ஆனால் அவங்க ஜூலை ஆகஸ்டில் தான் வருவாங்க வர டைமில் தான் நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டஸ் இருந்துச்சுனாலோ இல்லை எலும்பு தேய்தல் இருந்துச்சுனாலோ இல்லை எலும்பு மெலி ஒரு <laughs> இப்போ உங்களுக்கு முப்பது வயசுல அஸ்வத்துக்கு என்ன முப்பது வயசா இல்லை அது கூட இல்லை சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ இப்போ அஸ்வத்துக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுக்கு சாம்பவிக்கு ஐ திங்க் இட் இஸ் ஈவன் லெஸ்ஸா ஸோ உங்களுக்குலாம் இப்போ யோர் போன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ஸோ எல்டர்லிக்கும் போனை ஸ்ட்ராங் ஆக்கலாம் அதுக்கு நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ டெய்லி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா டெரிபராடைட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது போக டெனிசி மேப்னு இன்னொரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது போன் இன்னும் தின்னாகாமல் இருக்கிறது அது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எடுத்தால் போதும் ஸோ இது போன்ற பல விதமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது உங்கள் உடம்புக்கு என்ன தேவைன்றது டாக்டர் கிட்ட போய் இஃப் தே கன்சல்ட் அவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணாங்கன்னா அவங்க போன்ஸையும் உங்களை மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கலாம் சார் இன்னொரு ஒரு பொதுவான கேள்வி மனிதனுக்கு எந்தெந்த எலும்புகளில் தேய்மானங்கள் ஏற்படும் 
இது வந்து யூஸ்வலாக இன்டர்நேஷ்னலி பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்பு தான் அதிகமாக தேகும் தேயும் ஒயிட் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹிப் ஜாயிண்ட்டு தான் அதிகமாக தேயமான வரும் பட் ஏஷியன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்மளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீ ஜாயிண்ட்டு தான் அதிகமாக தேயமான வரும் அது போக ஜாயிண்ட்டுன்னு இருந்தால் எல்லா ஜாயிண்ட்டும் பாதிப்பு அடையலாம் அடுத்தது லோவர் பேக் லோவர் பேக்லேயும் எலும்பு ஜாஸ்தி தேயமான வரும் ஆங்கிள் இப்போ எங்கேயாவது ஃப்ராக்சர் ஆச்சு அண்ட் போன் எங்கேயாவது ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னா அங்கே செகண்டரி ஆர்த்தரைட்டிஸ் வரும் ஸோ அங்கே தேயமா வரும் ஷோல்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக போன் அவ்வளோவா தேயாது ஆனால் மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆகிட்டு ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்னு சொல்லுவோம் கை ரொம்ப ஃப்ரீயாக அசைக்க முடியாது அதெல்லாம் இப்போ எல்டர்லி ஏஜ் குரூப் ஈவன் மிடில் ஏஜ் பீப்புள் கூட நிறையா வருது ஸோ அது மாதிரி எல்லா ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட்டுன்னு இருந்தால் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பட் இண்டியன்ஸ்க்கு நீ ஜாயிண்ட் தான் ரொம்ப அதிகமாக பாதிப்பு அடையும் ஓகே டாக்டர் அண்ட் டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷாம்பு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மூட்டு வலி பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து வயதானவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல வயசுல குறைஞ்சவங்களுக்கும் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மூட்டு வலி இந்த மூட்டு தேய்மானம்லாம் வந்து குறைந்த வயது இருக்கவங்களுக்கு கூட ஏற்படுது இல்லை டாக்டர் அதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன இப்போ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் தாங்க மெயின் காரணம் இப்போ வாக்கிங் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு நிறையா ஜாகிங் இப்போ ரன்னிங் குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சைக்கிளிங் குரூப்ஸ் இருக்கு பட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன் தோஸ் குரூப்ஸ் ஆர் லெஸ் பட் நம்மளும் இன்னும் அதிகமாக ஆக்டிவாக இருந்தோம் தரையில் உட்காந்து எந்திரிக்கிறத கம்மி பண்ணோம் மாடிப்படி ஏறி இறங்குறத கம்மி பண்ணோம் ஃப்ளாட் கிரவுண்டில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நடக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது உங்கள் ஏஜ்லலாம் இருந்தால் அஸ்வத் ஏஜ்லலாம் இருந்தால் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஜாகிங் ஆர் ரன்னிங் இந்த மார்னிங் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கால் நீ ஜாயிண்ட்டை சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதுக்குன்னு இன்றைக்கி எந்திரிச்சு நான் நாலு கிலோமீட்டர் ஓட போகிறேன் இல்லை ஆறு கிலோமீட்டர் ஓட போகிறேன்னு கிடையாது முதல்ல காலை நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ட்ரெயினர் வச்சுக்கோங்க முதல்ல வாக் பண்ணுங்க ஸ்லோ ஜாகிங் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா ரன்னிங் ஆரம்பிங்க ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அது ஒரு அட்ரினல் என் பம்ப் ஆகும் இல்லை அது அடிக்ஷன் மாதிரி ஆகிடும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதை விடவே மாட்டீங்க என்ன ஆனாலும் சரி ஸோ அது எங்கர் ஏஜில் ஆரம்பிச்சுட்டா விடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப வயதான வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு இந்த மூட்டு தேயமானோம் எலும்பு மெலிதல் எலும்பு எலும்புக்கான நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் ஆரோக்கியமாக இருந்தோம் ஹெல்த்தியாக இருந்தோம் அது எக்ஸசைஸ் மட்டும் கிடையாது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுவும் நம்ம உடலில் எப்படி இருக்குன்றத டெபிக் பண்ணும் நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் இன்யூமரபிள் பிரியாணிஸ் ஸோ அதை வந்து ரெகுலராக எடுக்காமல் ஒன்ஸ் இன் அவையில் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா உடம்புக்கு நல்லது பட் அதையே ரெகுலர் டயட்டாக டெய்லி எடுத்துகிட்டு இஃப் யூ டேக் டூ மச் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் ஃபேட்டி ஃபுட் உடம்பு வெயிட்டும் போடும் உட உடம்புக்கான தேவையான விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸோ விச் யூ கெட் ஃப்ரம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ ஹெல்தி டயட் அஸ் வெல் அஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் வில் கீப் யூ ரியலி ரியலி ஃபிட் சார் முதுமையில் வர மூட்டு பிரச்சனையை நடுத்தர வயதிலே தடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் ஷாம்பவி இப்போ நீங்கள் இப்போவே எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க யூ ஆர் சே தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு அண்ட் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூ புட்டிங் ஆன் வெயிட் இந்த மாதிரி யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு மெயின்டைன் யுவர் செல்ஃப் தின்னாக இருக்க முடியல ரெண்டு குழந்தை பெற்றாச்சு ஸோ யூ புட்டிங் ஆன் வெயிட் விச் இஸ் நேச்சுரல் ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் எக்ஸசைஸிங் அண்ட் கெட்டிங் யுவர் வெயிட் டவுன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அஸ்வத் கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஜாகிங் ரன்னிங் இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி நீக்கு சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணோன்னா அது வந்து தேய்மானத்தை கண்டிப்பாக தவிர்க்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அலாம்பெல்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கட்டு ஏறும்போது ஆன்டீரியர் நீ பெயின் முட்டுக்கு மேலே வந்து பெயின் ஆரம்பிக்கும் அதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு அலாம்பெல் ஸோ இது வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு மூட்டு தேய்மானம் ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் அதை இன்னும் ப்ரோக்ரெஸ் ஆகாமல் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே தவிர்க்கணுன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணி காலை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி ஸ்டாட்டிக் சைக்கிள் இருக்குல்ல எக்ஸசைஸ் சைக்கிள் அதில் சும்மா உட்காந்துட்டு நல்லா பெடல் பண்ணிங்கன்னாலே உங்களோட ஹேம் ஸ்ட்ரெங் குவாட்ரி சப்ஸ் காஃப் மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆகும் அண்ட் அது கார்டியோ கூட ஸோ வெயிட் ரிடக்ஷனும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னாலே உங்கள் மிடில் ஏஜில் நீங்கள் ஆரம்பிச
எது பெஸ்ட்டோ அது உங்கள் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப மோசம் ஆகிடுச்சு யூ ஆர் க்ளோசிங் இன் ஆன் செவன்ட்டி அண்ட் போன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ஷல் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு டாக்டர் அது வந்து ரொம்ப சும்மா தண்ணியில் கொஞ்சம் வழுக்கி விட்டாலே எலும்பு உடஞ்சிரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் ரெண்டு விதமான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஒன்று ஒன்று வந்து டெய்லி எடுக்கணும் தட் இஸ் டெரிபராட்டாய்ட் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எடுக்கலாம் தட் இஸ் டெனோசிமேப் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்தாலே போன் வந்து இன்னும் மெலிதலை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த டெரிபராட்டாய்ட் வந்து நியூ போன் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் டெனோசிமேப் வந்து இருக்கிற போன் இன்னும் வீக் ஆகாமல் அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும் so rendume it acts in different different ways and it is really helpful for the bone so idella pannitale ungalku 70 vayasla irukavanga kuda avanga elumbu strong aayi avangalukku 50 vayasla enna irundhuchu andha alavukku avanga bone vandu strengthen pannalam doctor osteoarthritis ku nirandra thirvu iruka adu vandu eppadi thadukalam prevent pannalam ஆஸ்டியோஆர்த்தரைட்டிஸ்னா மூட்டு சம்மந்தப்பட்ட எரிச்சல் ஸோ ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே எலும்பு எரிச்சல் ஆகிறது தான் ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நீ ஜாயிண்ட்டு தான் இந்தியாவில் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப காமனாக இன்ஃப்ளேம் ஆகிற ஜாயிண்ட் அண்ட் தேய்மானம் ஆகிற ஜாயிண்ட் ஸோ இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி அதில் நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸ்டேஜ் ஒன் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு அலாம் பெல் சொன்னேன் படிக்கட்டு ஏறும்போது ஆன்டீரியர் நீ பெயின் வரும்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ ஸ்டேஜ் டூ ஆச்சுன்னா அதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறம் தரையில் உட்காந்து எந்திரிக்காமல் இருக்கிறது அது போன்ற சில எக்ஸசைசஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாலே போதும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுன்னா முட்டியில் கொஞ்சம் வீக்கம் வரும் நீர் சுரக்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதாவது இது வந்து சைனோவியல் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் அங்கே ஒரு நீர் சுரக்கிற பை இருக்குது நீ ஜாயிண்ட்லலாம் ஸோ நம்ம ஜாயிண்ட் இன்ஃப்ளேம் ஆகும்போது எரிச்சல் அடையும் போது என்ன ஆகும்னா அங்கேருந்து நீர் சுரக்கிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகி காலில் வீக்கம் வரும் இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜில் அது மாதிரி வரும் இது இப்போ என்ன ஆகும்னா எலும்பு தேய்தல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஸ்டேஜ் ஒன்னை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் எங்கள் கிட்ட வரும்போது நாங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸையும் திருப்பி அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஃபிசியோதெரப்பிக்கு அனுப்புவோம் அவங்க வந்து ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் அவங்க வெயிட்டுக்கு அவங்க உடல்நிலைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுன்றதை சொல்லுவாங்க டயட்டீஷியன் கிட்ட அனுப்புவோம் டயட்டீஷியன் என்ன டயட் சாப்பிட்ணும் எப்படி அவங்க வெயிட் கெயின் பண்ணாமல் இருந்தால் அவங்க முட்டிக்கு எவ்வளோ நல்லதுன்றதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம படிக்கட்டு ஏறும்போது நம்ம உடம்போட வெயிட்டு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் நம்ம நீ ஜாயிண்ட்டில் ப்ரெஷர் வரும் ஸோ நம்ம சிக்ஸ்டி கிலோஸ் இருந்தோன்னா நம்மளோட நீ ஜாயிண்ட்டில் ஒரு ஒன் டூ ஃபார்ட்டி கிலோஸ் வரைக்கும் ப்ரெஷர் வரும் நம்ம படிக்கட்டு ஏறும்போது அதே இது நம்ம கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் இருந்தோன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் நம்ம நீல ப்ரெஷர் வரும் ஸோ அது மாதிரி ப்ரெஷர் வரும்போது தேய்மானமான ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இந்த ஸ்டேஜ் டூலேருந்து த்ரீக்கு போகிற சான்சஸ் பிகம்ஸ் வெரி வெரி ஹை ஸோ இப்போ ஸ்டேஜ் டூவில் வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஜாயிண்ட் விட்டமின்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது கூட கால்சியம் சப்ளிமெண்டேஷனும் கொடுப்போம் ஏன்னா எலும்பு மெலிதலும் கூட வரும் நடக்க முடியாது வலி வர்றதுனால எலும்பு மெலிதலும் கூடவே வரும் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே நாங்கள் ஸ்டேஜ் டூவில் கொடுத்துருவோம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதுவும் தாண்டி ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போயிடுச்சு இப்போ என்ன ஆகும்னா எலும்பும் எலும்பும் சேர்ந்து ஒராய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு நடுவில் இப்போ நீ ஜாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை அந்த நீக்கு சுற்றி இருக்கிற சேர்கிற இடத்துல நீயும் அந்த கால்போனும் சேர்கிற இடத்துல ஒரு காட்டிலேஜ் இருக்குது அந்த காட்டிலேஜ் ஃபுல்லாக தேஞ்சு போயிடும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக கிராக்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறமா அது தேஞ்சு போய் அந்த இடத்துலேருந்து காட்டிலேஜே ஃபுல்லாக போயிட்டு அடியில் இருக்க போன் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் அந்த போனும் போனும் தேயும் போது தான் நம்மளுக்கு வலி வரும் அந்த காட்டிலேஜில் வலி உணர்ச்சியே இருக்காது அந்த காட்டிலேஜ் போயாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வலி வர்றதுனால அவங்களால நடக்கிறதோ எதுவும் பண்ண முடியாது ஸ்டேஜ் த்ரீல என்ன பண்ணுவோம்னா முட்டியில் இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் பட் அது டெம்பரரியாக தான் இருக்கும் அதை சாப்பிட்டு நிறுத்தினதும் திருப்பி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வலி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் நீல இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் இன்ஜெக்ஷனும் ரெண்டு விதமாக இருக்குது தெர் இஸ் அ ஸ்டிராய்டல் இன்ஜெக்ஷன் அது போக தெர் இஸ் அ ஃப்ளூட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இன்ஜெக்ஷன் அந்த காட்டிலேஜ் நரிஷ் பண்ணுறதுக்கான இன்ஜெக்ஷன்ஸும் இருக
இன்னும் அவங்களுக்கு சுத்தமாக நடக்க முடியல இங்கேருந்து பாத்ரூம் போகிறதுக்கு கூட கஷ்டமாக இருக்குது அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண முடியல நைட்டு தூங்கும்போது கூட முட்டி வலி இருக்குது ஸ்லீப் கூட டிஸ்டர்ப் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஆஃப் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கால் வீக்கம் இருக்கும் கால் வளைவாக இருக்கும் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா எலும்பு எலும்பு தேஞ்சு போய் இப்படி நேராக இருக்கிற எலும்பு இப்படி வளைஞ்சு போய் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரியான இது ஸ்டேஜ் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா இட் இஸ் ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஆஃப் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இப்போ வந்து மெடிசன்ஸோ ஃபிசியோதெரப்பியோ எதுவும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாது ஈவன் த இன்ஜெக்ஷன் வில் நாட் ஹெல்ப் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்தாச்சுன்னா வி அட்வைஸ் தெம் டு கோ ஃபார் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இருக்காது திருப்பி அவங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வழி வரத்துக்கு பத்து வருஷம் முன்னாடி எப்படி நடந்துட்டு இருந்தாங்களோ அது மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க டாக்டர் இப்போ நீங்கள் ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் பற்றி வந்து தெளிவாக வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ டாக்டர் என்னுடைய ஃப்ரெண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஸ் லிவிங் இன் அப்ராட் ஸோ அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து வீட்டில் தான் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த மூட்டு தேய்மானம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் இப்போ இப்போ நான் முதல்ல பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லை இந்த ஃபாரினில் இருக்கிற பசங்களோட பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இது மாதிரியான ஆர்த்தரைட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வீட்டில் முடங்கி இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க பசங்க அங்கே இருக்காங்கன்ட்டு அவங்க பயப்படவே வேண்டாம் அவங்களுக்கு யாருமே தேவையில்லை அவங்க கூட யாராவது ஒரு சொந்தக்காரங்க தூரத்து சொந்தக்காரங்களாக இருந்தால் கூட போதும் அவங்கள கூட்டிகிட்டு ஒரு வாட்டி வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆர்த்தரைட்டிஸில் இருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்படி வந்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சர்ஜரி தான் வேணும் அப்படின்னா கூட ஒருத்தர் இருந்தால் போதும் ஏன்னா அவங்க ரீஹேபிலிட்டேஷனில் ரொம்ப கஷ்டன்ற பயத்தில் இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் தான் வச்சுருப்போம் அவங்களுக்கு ரெண்டு மூட்டும் தேஞ்சு போனால் ரெண்டு மூட்டையும் அட் அ டைம் மாற்றிட்டு அஞ்சு நாளில் வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறமா டெய்லி ஃபிசியோதெரபிஸ் வீட்டுக்கு போய் அவங்கள நடக்க வைப்பாங்க அப்படி அவங்களுக்கு கூட தங்கறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து கூட ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு சிஸ்டரும் ஆயமாவும் அவங்களுக்கு எந்த கேட்டகரி ஆஃப் ஹெல்ப் தேவையோ அந்த கேட்டகரியில் அவங்களுக்கு ஸ்டாஃபை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் வீட்டில் அவங்களோடைய ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருப்பாங்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் டெய்லி போவாங்க அவங்கள நடக்க வச்சுட்டு கம்ஃபர்டபுள் ஆக்கிடுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு அப்ராடில் இருக்கிறாரு அவர் திருப்பி வரும்போது அவர் வந்து அவரோட பேரண்ட்ஸை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பார் அவங்களும் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வரும் அவங்களோட சேர்ந்து ஷாப்பிங் போகலாம் வெளியில் சுற்றலாம் கோவில் போகலாம் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸை போய் பார்க்கலாம் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சாங்களோ அவங்க ஹாலிடேயில் வரும்போது பண்ணலாம் ஸோ இஃப் தி சூஸ் த ரைட் ஆர்த்தோபிடிஷியன் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நல்லா ஆப்ரேட் பண்ணி நல்லா நடக்க வைக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் அ வெரி 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 சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொசீஜர் ஸோ அதை கண்டு பயப்படவோ அது பண்ணிட்டா நடக்க முடியுமோ முடியாதோன்னு சொல்லி பயந்து வீட்டில் முடங்கி கிடக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகே டாக்டர் அண்ட் சாம்பவி இந்த மூட்டு தேய்மானத்தின் ஆரம்ப நிலையை எப்படி நம்ம கண்டறியலாம் அப்படின்னா காலையில் நம்ம எந்திரிச்சோன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஏதாவது ஒரு மூட்டு பகுதி இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா மூட்டு தேய்மானத்தின் ஆரம்ப நிலை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து கீழே டக்குன்னு குனிஞ்சு நம்மளுடைய ஷூ லேஸை நம்மளால கட்ட முடியல அப்படின்னாலும் கீழே ஏதாவது ஒரு பொருள் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டக்குன்னு குனிஞ்சு எடுக்க முடியல அப்படின்னாலும் இல்லைனா ரொம்ப தூரம் நம்மளால நடந்து போக முடியல இல்ல நம்ம ஒரு இடத்துல ரொம்ப நேரமா உட்காந்துட்டு இருக்கோம் டக்குன்னு நம்மளால எந்திரிக்க முடியல அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து மூட்டு தேய்மானத்தின் ஆரம்ப நிலை அறிகுறிகளா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாத்தையும் நம்ம அலட்சியப்படுத்த கூடாது இதுக்காக கரெக்டா நம்ம வந்து டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு அட்வைசபிளான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா இந்த மூட்டு தேய்மான பிரச்சனையில இருந்து நம்ம தப்பிச்சிரலாம் டாக்டர் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா பெண்களுக்கு மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் மூட்டு வந்து தேய்மானம் அடையுது அது வலிகள் வருது சோ அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அதுக்கான சிகிச்சைகள் என்னன்னு இருக்கு இப்போ வந்து லேடிஸ்க்கு மெனோபாஸ் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கால்சியம் டெப்ளீஷன் அதாவது போன்ல இருந்து கால்சியம் நிறைய ரீஅப்சார்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க சாப்பிட்ற உணவில் வந்து இருக்கிற கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் கம்மி ஆகிட்டே
ஸோ கேல்சியம்லேயே காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹார்மோனல் தெரப்பியும் இருக்குது ஸோ ஒரே டேப்லெட் மட்டும் போதும் அதை ரெகுலராக எடுத்தாங்கன்னாலே அவங்களுக்கு அந்த போன் வீக்னஸ் நல்லா கம்மியாகிடும் ஸோ கம்மியாகிடுச்சுனாலே ஜாயிண்ட் பெயின் அண்ட் போனி பெயின் கம்மியாகிடும் இல்லை அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு பெயின் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு நம்ம இப்போ கை வச்சு அந்த எலும்பு அமுக்குனாலே அவங்களுக்கு வலி வருது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த போரோசிஸ் இஸ் ஸ்லைட்லி கோயிங் ஆன் அ ஹையர் ஸ்டேஜ் ஸோ அப்போ வந்து வி ஹாவ் டு கிவ் தெம் நேசல் ஸ்ப்ரேஸ் இருக்குது ஸோ சும்மா உட்காந்துட்டு ஒரு வாட்டி மூக்கில் அம் அமுக்கி அடித்தோன்னா ஒரு ஒன் ட்ராப் ஆஃப் ஃப்ளூட் வில் கோன் டு த நோஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான நேசல் ஸ்ப்ரேஸ் ப்ரீவியஸ்லி இது வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்மேட்டில் இருந்தது ஸோ டெய்லி இப்போ இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்ருக்கணும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு விச் இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் ஸோ இப்போ வந்து அது நேசல் ஸ்ப்ரே ஃபார்மேட்டில் வந்துருச்சு ஸோ சும்மா உட்காந்துட்டு ஒரு வாட்டி அமுக்குனாலே ஒன் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் வில் கோ இன் டு தி த மெடிசன் வில் கோ த்ரூ த நோஸ் அண்ட் கெட் அப்சார்ப் ஸோ இது ஆகும்போது இது இதுவும் அந்த எலும்பு மேல் இதில் தவிர்க்கும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாக புரோசஸ் ஆச்சுன்னா தான் அவங்களுக்கு நம்ம அந்த டெரிபேராட்டோ டெனசிமேப் போன்ற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது ஏற்படும் இது இது எலும்பு மெலிதலுக்கு இப்போ இவங்களுக்கே எலும்பு தேய்மானமும் கூட வந்துருச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்ம அடிஷ்னல் மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ஜாயிண்ட் விட்டமின்ஸ் கொடுத்து எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லி வெயிட் ரிடக்ஷன்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோன்னா அந்த எலும்பு தேய்மானம் மெலிதல் போஸ்ட் மெனோபாசல் அவங்களோட கஷ்டங்கள் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லாதபடி ஆக்கிடலாம் அவங்க ஹெல்தியாக அவங்களோட ஓல்ட் ஏஜை லீட் பண்ணலாம் யாரோட தயவும் இல்லாமல் அண்ட் டாக்டர் இன்னொரு ஒரு டேர்ம் நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் ஆங்க்ளோசிங் ஸ்பான்டிலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க இது வந்து கீழ் முதுகில் வந்து அதிகப்படியான ஒரு பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்து வழியை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க டாக்டர் இது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அஸ்வத் இது வந்து ஆர்த்தரைட்டிஸோ இதுவோ கிடையாது இது வந்து மெயின்லி ஹேண்டில் பை ரொமட்டாலஜிஸ்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுன்னா பேம்பூ ஸ்பைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ முதுகு தண்டு வந்து ஃபுல்லாக ஃப்யூஸ் ஆகி அந்த பேஷண்ட் கீழே குனியறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் அவங்க ஹிப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாதிப்பு அடையும் ஸோ அவங்களுக்கு ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் நிறைய தேவைப்படும் அவங்களோட பொசிஷன் ஆஃப் வாக்கிங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது ஒரு மாதிரி குனிஞ்சபடி தான் நடப்பாங்க அண்ட் எல்லா போனுமே ஃப்யூஸ் ஆகிடும் நெக் மூவ்மெண்ட்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்பைன் மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பேம்பூ ஸ்பைன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக அவங்களோட ஸ்பைன் மூவ் ஃபுல்லாகவே ஃப்யூஸ் ஆகிடும் ஸோ இட் இஸ் அன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஜெனட்டிக்காக வரது ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கோ எதுவும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஆரம்பத்திலே ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்து there are disease modifying drugs as well as uh, injections which can be given so idella kudutanga enga kittiyo illa rheumatologist kittiyo vandu paatha treatment olunga eduthanga na and the disease oda progression a slow pannala romba theevram adeyrathukku munnadi avungala or alavukku active a vechirukka mudiyum doctor poduva thol pattigal la yerpadakudiya baadhippugal enna adu eppadi prevent pannalam ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் ஃபுல் மொபைல் ஜாயிண்ட்டு தான் நம்மளோட த்ரீ சிக்ஸ்டி ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்ஸ் இப்போ போலிங்லாம் போடணும்னா ஃபுல்லாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் நம்ம கையை சுற்றினா தான் முடியும் ஸோ அதோடய ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஹை அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒன் கப் அண்ட் கப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் அ பால் ஸோ அது கீழே ஸ்லைட் ஆகி நம்ம நார்மலாக நிற்கும் போதே தோள்பட்டை வேலைக்கு கீழே இறங்கணும் ஆனால் இறங்காமல் இருக்கும் அது எப்படின்னா அது சுற்றி இருக்க மசில்ஸ்னால ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வெரி மஸ்குலர் ஜாயிண்ட் ஸோ மெயினாக இதில் ப்ராப்ளம் வர்றது இந்த மசில்ஸ்லேயும் சுற்றி இருக்க கேப்சியூலில் தான் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இப்போ கேப்சியூல்லாம் என்ன ஆகும்னா எப்போவாவது நம்ம விளையாடும் போது தோள்பட்டை இறங்கியிருக்கும் டிஸ்லொக்கேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த கேப்சியூல் நான் சொன்னேன் இல்லை இந்த கப்பில் இங்கே சுற்றிய கேப்சியூல் இருக்கும் அது கிழிஞ்சிடும் கிழிஞ்சதுனால அந்த கேப் வழியாக அந்த ஷோல்டரோட பால் வந்து அப்படியே கீழே இறங்கிடும் ஸோ தட் இஸ் ஷோல்டர் டிஸ்லொக்கேஷன் ஸோ இது வந்து யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது விளையாடும் போதோ இல்லை கபடி யாராவது கையை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க இல்லாட்டி அவுட் ஸ்ட்ரெச் ஹேண்டில் கீழே விழும்போதோ இந்த மாதிரியான டிஸ்லொகேஷன்ஸ் நடக்கலாம் இது ஒரு வாட்டி நடந்ததுன்னா அதை ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த கேப்சியூல் அப்படியே ஹீல் ஆகிடும் அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் இருந்து அவங்க திருப்பி ரெண்டு நாள்லேயே எனக்கு ஒன்றும் வழியே இல்லைன்னு சொல்லி திருப்பி கையை அசைச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அந்த கேப்சில் டேர் நான் சொன்னது ஹீல் ஆகாது ஸோ எவ்ரி டைம் அவங்க கை எப்பட
ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்னால் என்னென்னா நம்ம கை ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அசைக்க முடியாது ஸோ ஷோல்டரை வந்து அதே மாதிரி ஒரு அளவுக்கு மேலே அசைக்க முடியாது ஒரு நைன்ட்டி டிகிரிஸ் மேலே கொண்டு போக முடியாது கையை பின்னாடி கொண்டு போக முடியாது முதுகில் சோப் போட முடியாதுன்றது தான் மெயின் ப்ராப்ளம் லேடிஸ்க்கு ப்ளவுஸ் போட முடியாது ஸோ இது மாதிரியான கஷ்டத்தோடலாம் வருவாங்க ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஷோல்டரை சுற்றி இருக்கிற மசில் கொஞ்சம் வில் கோ டு சிவியர் ஸ்பாசம் ஸோ அது இறுகி போனதுனால அவங்களால ஷோல்டரை ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியாது இது ஏன் நடக்குதுன்னு ஒன்று எங்களை யாரும் கண்டுபிடிக்கல இட் இஸ் ஸ்டில் அ மிஸ்ட்ரி ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணியே சரி பண்ணிடலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு சரி ஆகலை அக்ரெசிவாக அதை சீக்கிரமாக ட்ரீட் பண்ணிட்டோம்னா சீக்கிரமாக சரியாயிடும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்லேயே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம் அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டில் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பாசம் உடனே ரிலீவ் ஆகிடும் வித் இன் அ மேட்டர் ஆஃப் வீக் டு டென் டேஸ் தே வில் பி பேக் டு நார்மல் ஸோ ஃப்ரோஜன் ஷோல்டர் வந்துடுச்சு கையை அசைக்க முடியல இப்படியே வச்சுருக்க கூடாது சீக்கிரமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஆக்டிவாக ஆக்டிவாக இருந்தாங்கன்னா அந்த பழைய ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்துடும் அந்த பேஷண்ட் வில் பி ஏபிள் டு கேரி ஆன் வித் டே டு டே ஒர்க் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுளி ஓகே டாக்டர் அண்ட் டாக்டர் இன்னொரு ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த கழுத்து வலி இந்த கழுத்து வலி அண்ட் கழுத்து எலும்பு வந்து தேய்மானம் ஏற்படுறவங்க எந்த மாதிரியான வேலையில் இருக்கிறவங்க எப்படிலாம் ஜாகிரதையாக இருக்கணுன்றதை பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ட் கழுத்து எலும்புடைய ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து எதெல்லாம் பண்ணலாம் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அஸ்வத் இப்போ மெயினாக கழுத்து வலி வர்றது வந்து மொபைல்னால் எல்லாருமே மொபைலை பிடிச்சிட்டு இப்படி தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படி கழுத்தை கீழே தொங்க போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் மெயின் ப்ராப்ளம் நம்ம இப்படி நேராக பார்க்கும்போது நம்ம தலையோட வெயிட் ஒன்றுமே இருக்காது ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கிலோஸ் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் போனால் இட் வில் கம் டு ரவுண்ட் அபவுட் ஃபார்ட்டி கிலோஸ் நம்ம இவ்வளோ ரொம்ப கீழே குனிஞ்சோம் இஃப் யூ ஆர் நெக் இஸ் ரவுண்ட் அபவுட் நைன்டி டிகிரிஸ்னால் இட் இஸ் க்ளோஸ் டு சிக்ஸ்டி கிலோஸ் ஆஃப் வெயிட் இஸ் த ப்ரெஷர் தட் இஸ் பீங் ஃபெல்ட் இந்த நெக் அறுபது கிலோ வெயிட்டை தூக்கி நம்ம கழுத்தில் வச்சா என்ன ஆகும் அதுதான் ஆகும் நம்ம கீழே குனிஞ்சு மொபைல் பார்க்கறது அண்ட் இப்போ மொபைல் எல்லாரும் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் பார்க்குறீங்க அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் ஐ திங்க் மச் மச் லாங்கர் தென் தட் ஸோ அவ்வளோ நேரம் மொபைலை கீழே குனிஞ்சு பார்க்கறது ஒரு மெயின் காரணம் ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனெலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டாவது ப்ரொஃபஷனல்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு ஏன்னா ஒரே பொசிஷனில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவங்க பொசிஷன் பேக்கும் போகும் நெக்கும் போகும் வேறு வேறு பொசிஷனில் அதுவும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கேட்கவே வேண்டாம் பாதி பேர் படுத்துட்டு கால் தலை வைக்கிற இடத்துலையும் தலை கால் வைக்கிற இடத்துலையும் இருக்கும் ஸோ வேக் பொசிஷன்ஸில் படுத்து வேலை பார்க்கறதுனால நெக் ரியலி கெட் ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆல் த மசில்ஸ் அரவுண்ட் த நெக்ஸ்ட் பிகம்ஸ் வீக் அண்ட் சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலோசஸ்ன்னு சொல்லி கழுத்தெலும்பு தேய்மானமே ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் பொசிஷனிங் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் படுக்கும்போது ரொம்ப மெல்லிசான தலைகாணி தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம கழுத்தோட பொசிஷன் எப்போவுமே இப்படி தான் இருக்கணும் அதை தூக்கி இப்படி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு தலைகாணி மூணு தலைகாணி வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருந்தோம்னா கழுத்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் ஏர்லியாக செட்டன் ஆகும் அண்ட் டூ வீலர் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்பர் பொசிஷனிங் தூங்குற ப தூங்குற பேட்டர்னும் நம்மளோட தூங்குற ஸ்டைலும் சரியாக இருக்கணும் நேராக படுத்து தூங்குனா மெலிசான தலைகாணி வச்சு நல்லது சைடில் திரும்பி படுக்கிறவங்க மெலிசான தலைகாணி வச்சுட்டு படுக்கக்கூடாது ஏன்னா கழுத்து இப்போ இப்படி போயிடும் ஸோ கழுத்து காது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இயர் இயர் அண்ட் ஷோல்டர் ஷுட் பி அட் த சேம் லெவல் அது மாதிரியான ஒரு பில்லோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் திரும்பி படுத்து தூங்குறவங்க அதை யூஸ் பண்ணி படுத்தாங்கன்னா ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்கன்னா கழுத்து வலி வராது இதெல்லாம் பண்ணாம ஆறு மணி நேரம் மொபைல் வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஆயிடும் டாக்டர் நீங்க மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பா அது பயனளிக்க கூடியதா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா பொதுவாகவே இந்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பத்தி மற்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான புரிதல்கள் என்னென்னலாம் நிறையா அது ஒண்ணு ரெண்டு இல்லை அதனாலேயே நிறைய பேர் பயந்து சர்ஜரி பண்ணிக்காமல் இருக்காங்க அது அதோட நிறைய மித்ஸ் இருக்கு நம்பர் ஒன் மித் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டா நடக்க முடியாது நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதே வலி இல்லாமல் நடக்கிறதுக்கு ஸோ வலியோடு நடந்துட்டு இருக்கவங்க பாவம் கால் வளை
வலி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் மெடிசன்ஸ் தரணுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் ரெகுலராக கொடுப்போம் கொடுத்து அவங்களோட வலியை ஒன்றுமே இல்லாத அளவுக்கு இப்போ அவங்க வந்து நடக்கவே முடியாது இங்கேருந்து பாத்ரூம் போகணுன்னா யாரையாவது பிடிச்சிட்டு போகணும் இல்லை வாக்கர் எடுத்துகிட்டு போகணும் அவங்க வந்து அவ்வளோ வலி அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அதை விட இந்த ஆப்ரேஷன் வலி கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த வலிக்கு பாராசிட்டமால் மாத்திரை தான் கொடுப்போம் அந்த வலிக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள வலிக்கு அவ்வளோதான் இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக அவங்களால் தாங்க முடியும் அண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வலி இல்லாமல் நேராக நடக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன அடிக்கடி கேட்பாங்கன்னா தரையில் உட்கார முடியாது என்னால் இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமா ச இது சாமி கும்பிட முடியாது இது போன்ற பல கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்பாங்க இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற இம்ப்ளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் இம்ப்ளான்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ஹை ஃப்ளெக்ஷன் நீஸ் ஸோ இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து பண்ணுற முட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் தான் எங்களால் முட்டி மடக்க முடியும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் தான் வரும் ஸோ இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் ஹை ஃப்ளெக்ஷன் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் ஈஸியாக பெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த மாதிரி இம்ப்ளான்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால தாராளமாக தரையில் உட்காந்து எந்திரிக்கலாம் மாடிப்படி ஏரி இறங்கிறதுக்கெல்லாம் ப்ராப்ளமே இருக்காது அண்ட் சாமி கும்பிடுறது நமாஸ் பண்ணணுன்னா நீல் டவுன் பண்ணி பண்ணுறது எல்லாமே அவங்க பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரியான மித்ஸும் நிறையா இருக்குது இதனால் கூட சில பேர் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மாடிப்படி ஏறி இறங்க முடியாதுன்னு சொல்லி சில பேர் அதுவும் பயந்துட்டு இருப்பாங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா என் பேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மந்த் ஃபஸ்ட்டு மந்த்தில் அவங்க வந்து ஒரு மாடி ஒரு ஃப்ளோர் ஏறி இறங்கணும் ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் செகண்ட் மந்த்தில் அகெயின் ஒன் ஃப்ளோர் கிளைம்பிங் அப் அண்ட் டவுன் அதுக்கப்புறம் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கணும் பை சிக்ஸ்த் மந்த் தே ஷுட் ரீச் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் வாக்கிங் எவ்ரி டே அண்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ளோர் டு ரெண்டு ஃப்ளோர் படிக்கட்டு ஏறி இறங்கணும் இது வந்து டெய்லி பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க உடல் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒன்றும் வலி இருக்காது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்குது எனக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாமா கூடாதா எனக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கிறதுனால புண்ணு ஆறாது டயபெட்டிஸ் எல்லாருக்கும் இருக்குது நம்ம வந்து வி ஆர் தி டயபெட்டிக் கிங் வி ஆர் தி ரூலர்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இன் இந்தியா ஸோ நம்ம வந்து இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் டயபெட்டிக் இன்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வயசானவங்களுக்கு கண்டிப்பாக டயபெட்டிஸும் இருக்கும் ஹைப்பர் டென்ஷனும் இருக்கும் அதை சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கணுன்னா வாழ்நாளில் அவங்க பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அதனால் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் சுகர் லெவல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பிபியும் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் வி வில் டூ தி சர்ஜரி வென் தே ஆர் சேஃப் ஃபார் சர்ஜரி அதுக்குன்னு வந்துட்டாங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ரிஸ்க் எடுத்தெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெயிட்டு குறைக்க முடியுமா வெயிட்டு குறைச்சிட்டு நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வராங்க ஒரு நைன்டி கிலோஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வெயிட்டு கம்மி பண்ணிவிட்டு எயிட்டி கிலோஸில் நீங்கள் வாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அவங்க எப்படி வெயிட் கம்மி பண்ணுவாங்க அவங்களால நடக்கவே முடியல எக்ஸசைஸ் சுத்தமாக இல்லாததுனால அவங்களால வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு ஒன்லி டயட் டயட்னா அட் தேட் ஏஜ் யூ ஷுட் ஸ்டாப் ஈட்டிங் டு ரெட்யூஸ் டென் கிலோஸ் ஆஃப் வெயிட் ஸோ அதெல்லாம் நடக்கிற இதுவே கிடையாது சாத்தியம் இல்லை வெயிட்டு கம்மி பண்ணுறது வித்தவுட் ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் சாத்தியமே கிடையாது ஸோ ஓரளவுக்கு டயட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் கண்டிப்பாக பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வி மேக் ஷுவர் தட் தி எக்ஸசைஸ் அண்ட் அந்த வெயிட் அவங்க முன்னாடி சொன்ன வெயிட்டை வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது போன்ற நல்ல நிறைய மித்ஸ் இருக்குது எல்லா பேஷண்ட்டும் வேறு வேறு காரணத்துக்காக பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னு பக்கத்து வீட்டிலேருந்து புதுசு புதுசாக டாக்டர்ஸ் வந்துடுவாங்க வித்தவுட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப்கோர்ஸ் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பண்ணிக்காத ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணிக்காத நான்லாம் வந்து செவன் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் ரெண்டு முட்டியும் சேர்த்து தான் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரிகாஷன் எடுக்கணுமோ நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண போகிறோம் எல்லா பேஷண்ட் கண்ண முடிட்டு பண்ண மாட்டோம் ஸோ சில பேஷண்ட்டுக்கு ரிஸ்க் அதிகம் இருந்தால் நானே சொல்லிடுவேன் ரெண்டும் சேர்த்து பண்ண முடியாதவங்களுக்கு ஒரு முட்டி இப்போ பண்ணுவேன் இன்னொரு முட்டி மூணு மாதம் கழித்து தான் பண்ணுவேன் ஓகேனா என்கிட்ட பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி தெளிவா
பட் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் ஃபுல் ஸ்லீவ் இல்லாமல் போகிறதே கிடையாது அண்ட் டாக்டர்ஸ்லேயே நிறைய பேருக்கு தே ஹவ் டெஸ்டட் விட்டமின் டி அண்ட் ஃபவுண்ட் இட் டு பி வெரி வெரி லோ ஸோ அதனால் எல்லாருமே வெயிலில் பார்த்து பயந்து தான் ஓடுறோம் நம்ம ஊரில் எவ்வளோ வெயில் இருந்தும் வெளிநாடுகளில் வெயிலே இல்லாததுனால அவங்களுக்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி வருது இது குறைபாடுகள்னால வீக்னஸ் வரும் உடம்பு கொஞ்சம் வீக்காகும் போன்ஸ் கொஞ்சம் வீக்காகும் உடம்பு டயர்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை விட்டமின் டி லெவல்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு விட்டமின் டி கேப்சூல்ஸாகவும் இருக்குது இன்ஜெக்ஷன்ஸாகவும் இருக்குது பவுடரும் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த ஃபார்மேட்டில் எடுக்கிறது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை எடுத்திங்கன்னா உடனே உங்கள் விட்டமின் டி லெவல்ஸ் நார்மல் ஆகிடும் அண்ட் திருப்பி அந்த டயர்ட்னஸ் லெத்தார்ஜினஸ் அதெல்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக நார்மல்சி வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடலாம் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அது போக மொட்டை மாடியில் போய் ஏர்லி மார்னிங் சனில் நின்னிங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சார் இப்போது இதே நோயாளிகள்லாம் வந்து மூட்டு வதிக்கான சிகிச்சைகளோ தேய்மானத்துக்கான சிகிச்சைகளோ எடுத்துக்கலாமா இப்போது ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது அவங்க ஹார்ட்டுக்கு தான் ஹார்ட் நல்லா இருந்ததுனால தான் நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க கார்டியாலஜிஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆன்ஜியோகிராம் தேவைன்னா ஆன்ஜியோகிராம் இல்லை சிடி ஆன்ஜியோகிராம் எது தேவையோ அது பண்ணிவிட்டு அவங்க ஹார்ட்டுக்கான பிளட் ஃப்ளோ எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஹார்ட்டோட ஓவரால் அவுட்புட் நல்லா இருக்குது அண்ட் இஸ்கீமிக் சேஞ்சஸ் ரொம்ப இல்லை மெடிசன்ஸ் கொடுத்து அவங்களால ட்ரீட் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி பண்ணிட்டாங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இமீடியட்டாக பண்ண முடியாது பட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஏன்னா ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி எடுக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரத்தம் உரையாமல் இருக்கிறதுக்கு பிளட் தின்னஸ்னு எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க பிளட் தின்னஸ்லாம் எடுக்கும்போது நான் ஆப்ரேட் பண்ணேன்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஊசிங் நிறையா இருக்கும் பிளட் லாஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அப்போ வந்து பிளான்டு சர்ஜரிஸ் எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் ஸோ நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு இப்போல்லாம் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு அவங்க வந்து அந்த பிளட் தின்னஸை கொஞ்ச நாளைக்கு எங்களுக்காக நிறுத்துவாங்க ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணி அதே நாள் சாயந்தரத்துலேருந்து திருப்பி அந்த பிளட் தின்னஸை ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான டீம் ஒர்க் வித் தி கார்டியாலஜிஸ்ட் வி ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் அந்த மாதிரி ரிஸ்கியான பேஷண்ட்ஸு கார்டியா கனஸ்தட்டிஸ்ட் இருக்காங்க எங்கள் டீம்லேயே ஸோ வி கீப் தி கார்டியா கனஸ்தட்டிஸ்ட் இன் தி ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ஆர் ஹீ கிவ்ஸ் தி அனஸ்தீசியா அவரே ஃபுல் அனஸ்தீசியா கொடுத்து அந்த பேஷண்ட்டை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுப்பார் ஸோ இந்த மாதிரியான ரிஸ்கி பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரியான ப்ரிகாஷன்லாம் எடுத்து அவங்களோட ஹார்ட்டை நல்லா அசஸ் பண்ணி கார்டியாலஜிஸ்ட் கிளியரன்ஸோடு அவங்களோட சப்போர்ட்டோடு நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் அண்ட் பண்ணலாம் இது மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்கோம் and it has been very successful and doctor so iniki nigachila vande elumbial saanda prachanaigal pathiyo adarkana theervugal pathiyo and kurippa vande vayadanavargalukku vande yerpadakoodiya mootuvali and avangala eppadi nama badramaa paathukano elumbu theimanam elumbu melidal ipdi yegapatta vishayangal pathi romba telivana virivana vilakkangal la kuduthirundinga ipo paathirukka neyargalukku neenga solla virumbum take home advice ana doctor ipo ungalukke adha advice ashad shambavi you should start exercising from today சரியா இன்னையிலேருந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போ காலையில் தான் இருக்கும் முடிஞ்சதுன்னா இந்த இது முடிஞ்சது ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதும் ஒரு வாக்குக்காவது போயிட்டு வாங்க ஸோ இது இல்லாட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து உங்களுக்கு அதே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் இஃப் நாட் டுடே டுமாரோ ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க பண்ணி வாக்கிங் சைக்ளிங் ஸ்விம்மிங் ஜாகிங் ரன்னிங் இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் எது உங்களால் முடியுமோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் அ வாக் ஒன்றும் இல்லை ஷூ மட்டும் இருந்தால் போதும் ட்ரெட்மில்லாம் தேவையே கிடையாது ஒரு நல்ல ஷூ போட்டு நடந்திங்கன்னா பாதவழி வராது அவ்வளோதான் ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக நடக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாகிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரன்னிங் சைக்ளிங் எது உங்களால் முடியுமோ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மூட்டு தேய்மானம் வராது எலும்பு பலகீனம் ஆகாது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வராது இப்படி நீங்கள் பண்ணலை மிடில் ஏஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ரெகுலராக பண்ணுங்கள் என்னெல்லாம் முடியுதோ அப்படி இல்லாட்டி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் சின்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும்போதே ப்ராப்ளமை ரொம்ப பெருசாக விட்டுட்டு கால் ஃபுல்லாக இப்படி வீங்கி போய் நடக்க முடியாமல் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க நேராக சர்ஜரி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி தேவையில்லாமல் நாங்கள் யாருமே ஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டோம் யாருக்கு ரொம்ப
அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் நாங்கள் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் மூவ்மெண்ட் இஸ் லைஃப்னு சொல்லி இட் இஸ் மை கேம்பெயின் வேர் ஐ அட்வைஸ் எவ்ரிபடி டு மூவ் மூவிங் இஸ் லைஃப் உயிரோடு இருக்கணும்னா நம்ம அசையணும் நடக்கணும் ஓடணும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸோ ஃபாரினில் இருக்காங்களோ இந்தியாவில் இருக்காங்களோ யாராக இருந்தாலும் அவங்க அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாரையும் நல்லா ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி வாக்கிங் பண்ணி மூட்டு தேய்மானமாக ஆயிடுச்சுன்னா தைரியமாக ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு நல்லா நடக்கலாம் நல்லா ஆரோக்கியமாக வாழலாம் நிச்சயமா டாக்டர் ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி சொன்ன எல்லா விஷயமும் எங்களுக்கும் சரி பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கும் சரி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கலந்துக்கிட்டு தேங்க்யூ அண்ட் உங்களுக்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி அடங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் டாக்டர் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில அனுபவம் வாய்ந்த எலும்பியல் மற்றும் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் எஸ் ஆறுமுகம் அவர்கள் வந்து கலந்துட்டு நிறைய முக்கியமான விஷயங்களை நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிட்டாரு அதுவும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறோம் சோ இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஷாம்பவி மற்றும் அஸ்வத் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் புமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீவ்ஸ் அவுடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்ட் அண்ட் காஃபி மற்றும் தி 